गुड आफ्टरनून आज पंधरा जुलै दोन हजार तेवीस आणि आपण तलाठी परीक्षेकरता जे बुद्धिमापन चाचणी आणि अंतगणित आहे त्या विषयावरती एक थोडं मागील वर्षाचे जे क्वेश्चन आहेत दोन हजार एकोणीसच्या पेपर्स मधून त्यातले काही क्वेश्चन फक्त मी सॅम्पल म्हणून या ठिकाणी डिस्प्ले करणार आहे त्यावरती चर्चा पण करायची नाही आहे सच फक्त पॅटर्न दाखवायचा आहे की कुठल्या कुठल्या पद्धतीचे क्वेश्चन आलेत एक आठ दहा क्वेश्चन आपण शेअर करू आणि त्यातून तुम्हाला त्याचा उद्देश एवढा आहे की टॉपिक्स फक्त आयडेंटिफाय करायचे की हे टॉपिक आहे ते टॉपिक आहे ओके त्यावरती बोलू आणि ती थोडीशी एक अर्धा तासाची चर्चा झाली की आपण डायरेक्टली विषयावरती जाणार आहोत तर आजच्या विषयामध्ये सामान्य अध्ययन हा जो टॉपिक आहे त्यावरती आपण डायरेक्टली स्टार्ट करणार आहोत म्हणजे आजपासून आपलं शिकवणं जे आहे तर ते सुरू होणार आहे तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम मी जसं आधी तुम्हाला सांगितलं होतं त्या हिशोबाने या अभ्यासक्रमामध्ये बेसिकली एम पी एस सी परीक्षा म्हणजे ग्रुप बी आणि ग्रुप सी याचं इंटिग्रेटेड सिलेबस म्हणजे तलाठीचा अभ्यासक्रम ठीक आहे पण आता एम पी एस सीचा अभ्यासक्रम इन डिटेलमध्ये करायचं म्हटलं तर त्याला बराच वेळ लागतो तलाठीचा जो अभ्यासक्रम आहे त्याच्यामध्ये सामान्य अध्ययन हा पार्ट जरी दिला असला तरी खूप डिटेलमध्ये नाही ते तो असा वरवर वरवर आहे पण त्याच्यामध्ये नेमकं काय विचारणार हे सांगता येत नाही कारण त्याच्यामध्ये त्याला डिस्क्राईब केलेलं नाही राहिला बुद्धिमापन चाचणी आणि अंकगणिताचा प्रकार तर तो डिफाईन असतो बऱ्यापैकी कारण रिझनिंगमध्ये ते काही ठराविक चाप्टर्स येतात अंकगणितामध्ये काही ठराविक चाप्टर्स येतात तर तो डिफाईन असतो मराठीचं व्याकरण इंग्रजीचं व्याकरण हे सुद्धा डिफाईन आहे डिफाईन इन द सेन्स व्याकरण म्हटलं की त्याला एक त्याचा एक स्पेसिफिक पॅटर्न आहे मराठीचं व्याकरण म्हणजे शब्दांच्या जाती किती आणि कोणत्या आहे ना त्याच्यानंतर इंग्रजी म्हटलं की पार्ट्स ऑफ स्पीच त्याच्यामध्ये जसं इकडे नाम सर्वनाम क्रियापद क्रियाविशेषण ओके हे मग त्याचे प्रत्येकाचे प्रकार वगैरे ओके त्याचे प्रत्यय तसंच इकडे मराठी आणि इंग्रजीमध्ये कॉमन आहे संपूर्ण पॅटर्न तो कॉमन आहे आणि एकदा का तुमचं व्याकरण चांगलं झालं की त्याच्याशी रिलेटेड अगदी ट्वेंटी फाईव्ह आउट ऑफ ट्वेंटी फाईव्ह क्वेश्चन तुम्ही करेक्ट करू शकता म्हणजे ज्याचं मराठी आणि इंग्रजी व्याकरण या परीक्षेमध्ये किंवा एम पी एस सीच्या परीक्षांमध्ये चांगला आहे त्यांचा स्कोर खूप चांगला जाऊ शकतो हे लक्षात ठेवा आणि बुद्धिमापन चाचणी अंकगणित म्हणजे हे असे टॉपिक्स आहेत की त्याच्यामध्ये तुमचे हार्डली जर तुमच्या तुमच्या काय म्हणता येईल त्याला की तुमच्या स्वतःच्या मूर्खपणामुळे काही चुका झाल्या ज्याला आपण सिली मिस्टेक्स म्हणतो है ना की बऱ्याचदा चुका हो व्हायच्या व्हायला नकोत परंतु आपण सिली मिस्टेक्स करतो ओके सिली मिस्टेक्स म्हणजे काय तर एखादी गोष्ट एखादा प्रश्न आपण नीट वाचत नाही नीट समजून घेत नाही आणि परीक्षेमध्ये मग फास्ट रीड करता करता आपले क्वेश्चनचे आन्सर्स ते चुकतात तर ते तिथे तुमचे एक दोन क्वेश्चन जाऊ शकतात अदरवाईज जर तुमचं रिझनिंग मॅथ्स इंग्लिश आणि मराठी व्याकरण हे जर तीन सेक्शन्स या परीक्षेच्या दृष्टीने चांगले झाले तर सेवन्टी फाईव्ह जे क्वेश्चन आहेत त्या सेवन्टी फाईव्ह क्वेश्चन पैकी सिक्स्टी फाईव्ह प्लस प्लस मास तुम्ही म्हणजे सिक्स्टी फाईव्ह प्लस क्वेश्चन तुम्ही या तीन सेक्शन मध्ये घेऊ शकता एवढे 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 एवढं स्कोपचा स्कोप फार वास्ट आहे कारण सामान्य त्यामध्ये नेमकं करंट अफेअर्स पण विचारतात ते चालू घडामुळे ओके काही क्वेश्चन हे जनरल नॉलेज हे रिलेटेड असतात काही क्वेश्चन हे इतिहासावरती आले तर आपण याच्या आधी जी चर्चा केली तर त्याच्यामध्ये आपण बघितलं की दोन पेपर्स मध्ये मध्ययुगीन कालखंड म्हणजे मध्ययुगीन इतिहासावरती दोन दोन प्रश्न विचारलेले होते याच्या आधीच्या दोन हजार एकोणीसच्या परीक्षेमध्ये ठीक आहे तर त्याच्यामुळे आता बऱ्याचदा असं होतं की तुम्ही वाचून वाचून किती वाचणार म्हणजे जर समजा एखाद्या वेळेस तुम्हाला प्राचीन भारताचा प्रश्न विचारला तर प्राचीन भारताचा किंवा मध्ययुगीन भारताचा अभ्यास एम पी एस सी ग्रुप बी आणि ग्रुप सीची तयारी करणारे विद्यार्थी करत नाही एम पी एस सी राज्यसभेची तयारी करणारे विद्यार्थी प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारताचा अभ्यास त्यांना करावा लागतो कारण ते त्यांच्या सिलेबसमध्ये आहे ठीक आहे पण इन जनरल जे छोट्या मोठ्या एक्झामची तयारी करतात तर ते प्राचीन किंवा मध्ययुगीन भारताचा इतिहास वाचत नाही आणि नेमकं जर तुम्हाला असे दोन तीन क्वेश्चन जर आले इतिहासाच्या सेक्शनमध्ये जे मध्ययुगीन आणि प्राचीन भारताशी रिलेटेड आहे तर तिथे हमखास तुमचा आन्सर चुकू शकतो जर तुम्हाला माहिती नाही ठीक आहे भूगोलामध्ये आता इन जनरल छोट्या मोठ्या एक्झामची तयारी करणारे विद्यार्थी भूगोलाचा वगैरे अभ्यास करताना खूप कन्सेप्शन करत नाही ते बरोबरच वाचतात ते ठोकळे वाचतात ठोकळे म्हणजे असे जाडजाड बुकं असतात पुस्तकं असतं एकच पुस्तक असतं ज्याला आपण गाईड म्हणतो मराठी 
एम पी एस सीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये तो त्याला ठोकळा असा शब्द प्रयोग केला जातो तर बरेचसे विद्यार्थी ते वाचतात आणि त्याच्यामध्ये कन्सेप्ट डिस्कस केलेले नसतात तर एखाद्या वेळेस जर तुम्हाला बरेचदा क्वेश्चन हे फॅक्च्युअल इन्फॉर्मेशन वरती आधारित असतात जोग्राफी म्हणा किंवा भारतीय संविधान आर्टिकल्स वरती वगैरे आधारित क्वेश्चन असतात तर एकंदरीत कसं आहे की जो जनरल नॉलेजचा किंवा सामान्य अध्ययनाचा जो शिक्षण आहे त्याच्यामध्ये व्हेरायटी खूप आहे आणि त्या व्हेरायटीमध्ये पॉसिबिलिटीज खूप वाढतात परत आता या एक्झामिनेशन मध्ये जिल्हा वाईज पेपर्स वेगवेगळे राहतील तर जिल्हा वाईज पेपर्स वेगवेगळे राहत असल्यामुळे तिथे सुद्धा वेगवेगळे क्वेश्चन प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये येतील म्हणजे तुम्हाला कुठल्या तरी एका जिल्ह्यातून परीक्षा द्यायची आहे आणि तुम्ही एका जिल्ह्यातून परीक्षा देत असताना तुमचे जे बाकीचे जे कॉम्पिटेटर्स राहतील ते विद्यार्थी हे इतर जिल्ह्यात जिल्हा रायगड जिल्हा आहे अमरावती आहे यवतमाळ असेल ह्या ह्या जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळे हे राहतील त्याच्यामुळे काय होतं की सर्वसाधारणपणे जनरल सामान्य ज्ञान या विषयामध्ये प्रश्न विचारण्याचा स्कोफा जास्त वाढतो ओके कारण व्हेरायटी ऑफ क्वेश्चन त्यांना विचार विचारावे लागतील आणि व्हेरायटी ऑफ क्वेश्चन त्यांना विचारावे लागत असल्यामुळे त्या ठिकाणी अभ्यासाचा स्कोप वाढतो हे लक्षात ठेवायचं म्हणून तलाठीची परीक्षा जरी असली म्हणजे पद ते काही खूप हायर लेवलचं पण नाही आणि फार लो लेवलचं पण नाही परंतु ते एक महत्वाचं पद आहे महसूल प्रशासनामध्ये ते महत्वाचं पद आहे आणि म्हणून या परीक्षेला खूप इझिली बघायचं नाही म्हणजे चला बाबा तलाठीचे पद आहे तर काय ओके तर या प्रश्न या कारण याच्या आधी जे क्वेश्चन डिस्कस केले तर त्याची डिफिकल्टी लेवल चांगलीच होती ऍटलीस्ट एक ऍव्हरेज डिफिकल्टी लेवल होती त्यामुळे आपल्याला त्या हिशोबाने तयारी करावं लागेल ओके तर आजच्या सेशन मध्ये मी आता काही तुमच्या समोर जो राहून गेलेला आपला पार्ट आहे त्यावरती आपण थोडस डिस्कशन करू आणि लगेचच मग आपण जनरल नॉलेज किंवा सामान्य अध्ययनाकडे जाऊया ओके ओके आता हे या क्वेश्चन वरती मी डिस्कस करणार नाही ओके हे क्वेश्चन जसं आपण रिझनिंग मॅथ्स घेऊ त्यावेळेस याचे प्रत्येकाचे जे टॉपिक्स आहे ओके त्यावरती आपण चर्चा करणार आहोत तर आता माझं उद्दिष्ट एवढंच आहे या डिस्कशन मध्ये की तुम्हाला पॅटर्न कळला पाहिजे डिफिकल्टी लेवल कळली पाहिजे मॉडरेट आहे की डिफिकल्ट आहे की आणखी कमी लेवलचे क्वेश्चन आहेत एवढंच फक्त आपलं उद्दिष्ट आहे आणि हे पुढच्या वीस मिनिटामध्ये आपण हा टॉपिक डिस्कस करून नंतर पुढच्या टॉपिक आता हा बघा दोन व्यक्तींच्या वयामध्ये वीस वर्षाचा फरक आहे पाच वर्षापूर्वी त्यातील मोठ्याच वय दाखल्यापेक्षा पाच वर्ष असेल तर त्यांची सध्याची वय अनुक्रमे किती असतील ओके आता हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न आपल्याला जे जो अंकगणिताचा जो पार्ट येतो म्हणजे बेसिकली हे अंकगणिताचं पण नाही आहे म्हणजे अंकगणित म्हणजे काय रिलेटेड टू नंबर सिस्टीम ओके नंबर सिस्टीम तर हे नंबर सिस्टीमचा स्कोप फार कमी असतो आपल्याला सिलेबसमध्ये काय दिलं की बुद्धिमापन चाचणी आणि अंकगणित ओके पण हे फक्त अंकगणित आहे का म्हणजे फक्त नंबर सिस्टीम आहे का म्हणजे नंबर सिस्टीम मध्ये काय असतं की ऑड नंबर इव्हन नंबर आणखी बाकीचे जे नंबर असतात ते हा प्रश्न हे जो वयाशी संबंधित जो आहे म्हणजे एज एज रिलेटेड जे प्रॉब्लेम असतो त्याच्याशी रिलेटेड आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला हे चॅप्टर या चॅप्टरचा अभ्यास आपल्याला करावा लागेल आणि हे जे आहे ना याच्यामधलं म्हणजे अंकगणित बुद्धिमापन हा संपूर्ण पॅटर्न मी जसं सांगितलं की एम पी एस सीच्या ग्रुप बी ग्रुप सीच्या एक्झामला तसंच एम पी एस सीच्या राज्यसभा परीक्षेला सुद्धा हे प्रश्न विचारले जातात ओके म्हणजे तुमची तयारी ही मल्टीपर्पज होणार आहे इनफॅक्ट मी तसं तुम्हाला आता सांगितलं की ग्रुप बीचे म्हणजे मल्टीटास्किंगचे दहावीच्या आधारावरती पेपर्स निकाललेले आहेत तिथे सुद्धा तुम्हाला आता आपण मराठीतून तयारी करू तर तुम्हाला तिथे तो पेपर जे असेल सुचिता म्यूट करून ठेवा प्लीज म्यूट करून ठेवा ठीक आहे म्यूट करून ठेवा अनम्यूट केलं तर डिस्टर्ब होत ठीक आहे ओके तर हा जो हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न आहे एज एज से रिलेटेड एज ओके याचा आन्सर माहित आहे का कोणाला याचा आन्सर दोन व्यक्तींच्या वयामध्ये वीस वर्षाचा फरक आहे पाच वर्षापूर्वी त्यातील मोठ्याचं वय धाकट्यापेक्षा पाच पण असेल 
तर त्यांची सध्याची वय अनुक्रमे किती असतील कोणी सांगू शकत हा नाही क्वेश्चन इंग्लिश मे नाही रहेगा क्वेश्चन ये मराठी मे रहे हा मराठी सब मराठी हा इसलिये तो तलाठी आहे भाई तलाठी तलाठी लोक तुमचं मराठीच नाही नाही रहेगा मराठी मे रहेगा हा वो फिर अभी पता नाही मेरे को वो फर्स्ट टाइम ये हो रहा हा मग मग फिर रहेगा वो हा हा मोस्टली तो मराठी मे लोक लिखते है सुचिता तुम्ही म्यूट करून ठेवलं तर बरं होईल मध्ये मध्ये आवाज येतोय सुचिता मध्ये मध्ये अनम्यूट होताय तुम्ही म्यूट करून ठेवा ओके हा चला ठीक आहे याचा आन्सर कुणाला माहिती आहे का या प्रश्नाच म्हणजे ज्यांनी रिझनिंग किंवा मॅथ्सचा अभ्यास केलेला असेल डी ओके उज्ज्वलाने सांगितले डी ओके व्हेरी गुड उज्ज्वला कसं काढलं उज्ज्वला आन्सर कसं काढलं आणि काही काही क्वेश्चन हे लॉजिकल असतात लॉजिकल म्हणजे तुम्हाला त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला वगैरे काहीही त्याचा हे करण्याची गरज नाही आहे तुम्हाला ते प्रश्न अगदी लॉजिकली समजू शकता या याच्यामध्ये बघा कुणाला लॉजिक लावता आलं तर उज्ज्वलाने डी आन्सर सांगितले ओके सर डी यस 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 बघा याच्यामध्ये सॉल्व करण्याची गरज आहे का याच्यामध्ये सॉल्व करण्याची गरज आहे का हा प्रश्न सॉल्व करण्याची गरज नाही आहे त्यांनी काय विचारलंय दोन व्यक्तींच्या वयामध्ये वीस वर्षांचा फरक आहे पाच वर्षापूर्वी त्यातील मोठ्याचं वय धाकट्यापेक्षा पाचपट असेल तर त्यांची सध्याची वय अनुक्रमे किती असतील आता ऑप्शन मध्ये बघा ऑप्शन मध्ये काय दिलंय वीस वर्ष वीस वर्ष याच्यात वीस वर्षाचा डिफरन्स आहे का नाही आहे वीस वर्ष दहा वर्ष याच्यात वीस वर्षाचा डिफरन्स आहे का आहे का वीस आणि दहा मध्ये दहाच वर्षाचा आहे पंचवीस आणि दहा पंचवीस आणि पंधरा मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे दहाचा डिफरन्स आहे आणि तीस आणि दहा मध्ये कितीचा डिफरन्स आहे वीस सॉल्व करायची गरज आहे का प्रश्न आता आता याच्यामध्ये नेम नेमकं काय होत की आपण त्या तंद्रीमध्ये असतो पेपर सॉल्व्ह करण्याच्या तंद्रीमध्ये असतो म्हणजे त्या फ्लोमध्ये असतो आपण आणि आपण काय केलं असतं की समजा आता समजा आपण मॅच शिकवलं आम्ही तुम्हाला मॅच शिकवू समजा ठीक आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणजे आता तुम्हाला मॅच शिकवल्यानंतर तुमच्या लगेच लक्षात येईल ते तुम्ही प्रॅक्टिस केली असेल की याच्यामध्ये यार काही फॉर्म्युला लावायची गरजच नाही पण बरेचसे ज्यांनी तयारी नसेल केले ते शंभर काय करतील मॅक्झिमम विद्यार्थी ज्यांचं लॉजिक चांगलं नाही वॉट दे विल डू दे विल ट्राय टू आयडेंटिफाय ऑर ट्राय टू अन्सर दिस क्वेश्चन विथ द हेल्प ऑफ सम फॉर्म्युला याची गरजच नाही इथे इथे डायरेक्टली इथे दिलेलं आहे म्हणजे लॉजिक थोडासा सेन्स पाहिजे तुम्हाला इथे एकही फॉर्म्युला युज करण्याची गरज नाही आहे सरळ तुमचा आन्सर येतो डी कारण डिफरन्स त्यांनी एका पहिल्याच वाक्यात दिलं की वीस वर्षांचा फरक आहे ओके तर लक्षात घ्या की कधी कधी इतके सोपे प्रश्न येऊन सुद्धा विद्यार्थ्यांचं आन्सर चुकतं कारण ते फॉर्म्युल्याच्या भानगडीत पडतात आणि जिथे फॉर्म्युल्याची गरज नाही म्हणून मी म्हटलं की काही प्रश्नांची उत्तर फक्त लॉजिकली देता येऊ शकतात ठीक आहे ओके चला हा झाला पहिला क्वेश्चन तुमचा पण याच्यावरून लक्षात काय येतं आपल्याला इथे जरी फॉर्म्युल्याची गरज नव्हती तरी पण आपल्याला काय लक्षात येतं की आपल्याला हे जे चॅप्टर आहे याच्यावरती आपल्याला काम करावं लागेल म्हणजे एजचं जे प्रॉब्लेम आहे त्याच्यावरती आपल्याला काम करावं लागेल ठीक आहे आता त्याच्यानंतर हा आहे क्वेश्चन सिरीजचा वगळलेली संख्या निवडून मालिका पूर्ण करा ओके हे सेम तुम्हाला तुमच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पण आता बरेचसे विद्यार्थी त्याची तयारी करतात तर तुम्हाला याचे सुद्धा म्हणजे या याच्यामध्ये तुम्हाला 
याचा उपयोग तुम्हाला बाकीच्या एक्झाम साठी होतो जसं मी आधी सांगितलं आहे हा याच उत्तर काय येऊ शकत वगळलेली संख्या निवडून मालिका पूर्ण करा आणि असे प्रश्न सॉल्व करायचे असेल तर कशाची गरज असते त्याच्यावरती पण आपण डिस्कस करू सांगा याच्यामध्ये काय आहे काय लॉजिक आहे या क्वेश्चन मध्ये एकदम सोपा क्वेश्चन आहे हा डी ऑप्शन ओके डी ऑप्शन ओके डी डी ऑप्शन दिलेला आहे ओके व्हेरी गुड प्रणव प्लस वन मल्टीप्लाय बाय टू प्लस टू मल्टीप्लाय बाय थ्री मल्टीप्लाय बाय टू प्लस थ्री आणि फिफ्टी नाईन मल्टीप्लाय बाय टू प्लस फोर वन ट्वेंटी येस 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 व्हेरी गुड अनिकेत गुड ठीक आहे बाकीच्या लोकांना कळले का श्वेता उज्ज्वला मनीषा याचा आन्सर काय आला वन ट्वेंटी टू आन्सर आहे कसा आलं याचा आन्सर वन ट्वेंटी सिंपल क्वेश्चन आहे सिंपल क्वेश्चन आहे श्वेता कळलं का तुला कसा आला याचा आन्सर कळलं का ज्यांना नसेल कळलं त्यांनी सांगा ओके ठीक आहे कुणाला कळलं नसेल त्यांनी सांगा सहाच्या नंतरचा तेरा आहे तेराच्या नंतर अठ्ठावीस अठ्ठावीसच्या नंतर एकोणसाठ आणि एकोणसाठच्या नंतर काय तर इथे या ठिकाणी एकदम सिंपल आहे काहीच नाही है ना सिक्स इंटू टू ओके प्लस वन म्हणजे किती तेरा है ना की नाही यस हा साईन म्हणजे बारा आणि एक तेरा ठीक आहे आता तेरा गुणीला दोन प्लस दोन बरोबर किती चार दोन सव्वीस आणि प्लस दोन म्हणजे अठ्ठावीस आहे ना आता ट्वेंटी एट गुणीला दोन बरोबर ट्वेंटी एट गुणीला दोन ट्वेंटी एट गुणीला दोन म्हणजे छप्पन प्लस एक एक वाढवत जायचं म्हणजे प्लस थ्री म्हणजे किती झाले छप्पन प्लस तीन म्हणजे एकूण साठ आणि एकोणसाठ गुढीला दोन एकशे अठरा प्लस इथे वन टू थ्री आणि प्लस काय येणार इथे फोर तर झाला वन ट्वेंटी टू ओके तर हे जे आहे हे प्रश्न हे क्वेश्चन काही एवढे डिफिकल्ट नाही आहे या पद्धतीचे क्वेश्चन तुम्हाला येतात सिरीज आहे याच्यावरती भरपूर सारे क्वेश्चन आपण डिस्कस करत असतो याच्यावरती आपण प्रॅक्टिस करत असतो रिझनिंग हा जो टॉपिक आहे म्हणजे आता याच्या आधीचा घेतलेला बुद्धीचा होता म्हणजे हा टॉपिक आता बुद्धिमापनचा आहे आणि याच्या आधीचा टॉपिक मॅथ्स म्हणजे गणित गणित अंक गणित म्हणून त्याला आपण मॅथमॅटिक्स म्हणून स्पर्धा परीक्षेत गणित इथे इथे मोस्टली इथे प्रॅक्टिस पाहिजे आणि एक थोडस लॉजिक पाहिजे की काय त्याच्या मागे लॉजिक आहे ओके okay, आणि आधीचा क्वेश्चन जो आहे तर तो पण लॉजिकलच होता पण त्याच्यामध्ये बरेचसे क्वेश्चन कधी कधी एवढे एकदम सोपे विचारले जाणार नाही जो वयाचा प्रश्न होता वयामध्ये होऊ शकतं की कधी कधी तुम्हाला फॉर्म्युला फॉर्म्युला बेस्ड सुद्धा क्वेश्चन येतील ठीक आहे त्याच्यानंतर म्हणजे तुम्ही फक्त एरियाज लक्षात घ्या की कुठल्या कुठल्या टॉपिक्स वरती क्वेश्चन येऊ शकतात आता हा सुद्धा आता हा सुद्धा तसाच प्रश्न आहे सिरीजचा ओके okay. कि खाली दिलेल्या मालक मालिकेमध्ये अंकांचा एक विशिष्ट क्रम दिलेला आहे त्यानुसार चुकीचा क्रम ओळखा चुकीचा क्रम ओळखा सत्तावीस बावीस सतरा अकरा सात दोन आता हा सुद्धा काही डिफिकल्ट क्वेश्चन नाही याच्यामध्ये सांगा बरं काय येऊ शकत याचा आन्सर आणि बरेचसे क्वेश्चन जे आहेत ना ते सिरीज वरती येऊ शकतात ओके सिरीज जे आहे त्या सिरीज वरती क्वेश्चन येऊ शकतात तर बी अकरा आन्सर अकरा ओके अकरा व्हेरी गुड अकरा आन्सर आलेला आहे येस कसा आला अकरा आन्सर डिफरन्स ओके ओके प्रत्येकामध्ये फाईव्ह चा डिफरन्स आहे व्हेरी गुड हा येस अनिकेतने सांगितलं प्रत्येकामध्ये पाच चा डिफरन्स आहे इकडून जाऊया आपण मागे मागे है ना सो दोन 
मागे आलो सात फाइव है ना सात या नर इतने बारह पाजे होते पिछले चार चा डिफरन्स है कारण बारह या नर ये सत्रह सत्रह या नर ये बावीस बावीस या नर ये सत्तावीस तो डिफरन्स कि पांच पांच सा पे तो जो डिफरन्स है तो कंटिन्ू के नहीं कि तो, तो फॉलो के नहीं है ओके इतने चुकी से का है अकरा ठीक है तो सिंपल आहे काही डिफिकल्ट नाही आहे ओके इलेव्हन आजच्या न्यूज पेपर मध्ये न्यूज होती की ही जी परीक्षा आहे त्या परीक्षेसाठी साधारणतः आतापर्यंत साडेचार लाखापर्यंत जे फॉर्म आलेले आहेत ओके जे साडे चार हजार सहाशे चौवेचाळीस वॅकन्सीज आहेत ना आणि आता आज आणि उद्या म्हणजे दोन दिवस आणखी आहेत सतरा तारखेपर्यंत तर आणखी त्याच्यात दोन तीन लाख रुपये दोन तीन लाख फॉर्म्स येतील एक सहा साडेसहा लाख आपण बघूया पण मी तुम्हाला सांगतो की सिलेक्शन कोणाचं होणार आहे कंटिन्युअसली जे आता हे दोन महिने म्हणजे तुम्ही कमीत कमी दीड पन्नास पंचावन्न दिवस पकडा ह्या परीक्षेसाठी सप्टेंबर मध्ये आपण एक्सपेक्ट करूया उगच फॉर्म भरणाऱ्यांचं कधी सिलेक्शन होत नाही ते गव्हर्नमेंट कडे रेव्हेन्यू जमा होतो त्या निमित्ताने कारण हजार रुपये फी आहे आणि नऊशे रुपये फी आहे तर त्याच्यामुळे गव्हर्नमेंट कडे तेवढा पैसा जमा होईल तर लक्षात आलं का पण नुसताच फॉर्म भरणाऱ्यांचं सिलेक्शन होत नाही आपल्या इकडे तो गैर म्हणजे एक बरेचसे विद्यार्थी तिचं अपेक्षा करतात की बाबा सहज जाऊन बसायचं आणि आपली हे व्हायची तर तसं नाही होणार आहे ना जेवढा काही वेळ आहे आपल्याकडे पन्नास दिवस पंचावन्न दिवस सिक्स्टी डेज म्हणूया वॉट एव्हर तेवढ्या दिवसात जर आपण प्रामाणिकपणे चांगला अभ्यास केला आणि सोपी परीक्षा आहे हा चान्स कुणीच सोडू नका हे लक्षात घ्या म्हणजे जे ज्यांना एक कारण कसं आहे की याच हे पद इक्वेल टू ग्रुप सी आहे म्हणजे ग्रुप बी आणि ग्रुप सीच्या मधलं म्हणजे आहे सीच्या याच्यामधलं पेमेंट वगैरे ऑलमोस्ट सेम असतो त्याच्यामुळे ज्यांना एक सेक्युअर्ड काहीतरी सेक्युअर्ड करायचं आहे त्यांच्यासाठी हे ही परीक्षा चांगली आहे त्यांना कुठेतरी गव्हर्नमेंटमध्ये शिरायचं आहे त्यांच्यासाठी हे पद चांगलं आहे काहीच प्रॉब्लेम नाही ह्या पदांना ठीक आहे हा उलट तलाठी म्हटलं की एकदम भारी माणूस असतो गावाकडे ग्रामीण भागामध्ये शहरी भागामध्ये सुद्धा त्याचं एक वजन असतं त्या दिवशी मी जोक पण सांगितला होता तुम्हा हा त्याच्यात ओके चला सो अठ्ठेचाळीस पुरुष एक खंदक वीस दिवसांमध्ये खणू शकतात किती पुरुष ते खंदे पंधरा दिवसात खणू शकतील ते सिम्पल प्रश्न आहे म्हणजे यांनी प्रश्नांची जी लेवल ठेवली आहे ना ती मॉडरेट ठेवलेली आहे नाहीतर हे इतर एक्झाम्समध्ये तुम्ही जाल समजा फॉर एक्झाम्पल तुम्ही अगदी ग्रुप बी ग्रुप सीच्या एक्झाममध्ये जरी गेला तरी याची डिफिकल्टी लेवल थोडीशी जास्त असते यांनी हे एकदम असे सिम्पल क्वेश्चन ठेवलेले आहेत कॉम्प्लेक्स नाही ठेवले त्यांनी ओके या याच्यामध्ये काय असू शकतं अठ्ठेचाळीस पुरुष एक खंदक वीस दिवसांमध्ये हा खणू शकतात किती पुरुष ते पंधरा दिवसात खणू शकतील प्रणवनी आन्सर दिलंय डी आन्सर दिलंय मनीषानी पण डी आन्सर दिलंय प्रणवनी पण डी दिलंय व्हेरी गुड व्हेरी गुड किती पुरुष ते पंधरा दिवसात खणू शकतील अठ्ठेचाळीस पुरुष या सिक्स्टी फोर कैस किस तरह से दिया कस दिल अच्छा मतलब मेल और डेज हम्म हम्म ठीक है ठीक है सो ये कस के लिए ये एक साधा फॉर्म्यूला कस है पहिल्या याच्यात किती पुरुष दिले अठ्ठेचाळीस ओके आणि डेज किती दिले ट्वेंटी यस ट्वेंटी ओके इज इक्वल टू सेकंड याच्यामध्ये मेल किती आहे क्वेश्चन मार्क इन टू डेज फिफ्टीन ना तो सिंपल आहे म्हणजे याला आपण एक्स पकडू ओके तर हे फोर्टी एट इंटू ट्वेंटी डिवायडेड बाय फिफ्टीन ओके तुम्ही त्याला 
कैलक्युलेट के एक्स इज इक्वल टू तुम सिक्सटी फोर है ना मुझे कितना आ रहा है अच्छा ओके हे करा हे करा एक म्यूट कर वास्तविक पंद्रह अच्छुक वीस है ना कि होती तीन सोला सोला बरोबर ओके ठीक है आंसर पुरुष सिक्सटी फोर दिवस ओदू श फॉर्म्यूला एम वन डी वन इज इक्वल टू एम टू डी टू घू शवे पुरुष एवडे दिवस इज इक्वल टू कि पुरुष पंद्रह दिवस ठीक है हा जा एक आता हिंदा थोड़ा सा शॉर्ट मध्य फॉर्म्यूला अपने लगला यहाँपेक्षा थोड़स आखी कॉम्प्लेक्स जर क्वेश्चन विचारला तो अपने फॉर्म्यूलाज लगू शकता हे लक्षा गया ठीक है नर है नर आता रेडियोला एस बीई जेपी आता हा कोडिंग प्रॉब्लम है कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है तैयार बरेचे क्वेश्चन ये एक्जाम्स मधे जे सग एक्जाम्स कोडिंग डिकोडिंग रेडियोला एस बीई जेपी संकेत बद्ध के टेलिफोन कशा प्रकार संकेत बद्ध के आता हा जो क्वेश्चन है हा क्वेश्चन कोडिंग क्वेश्चन है कोडिंग हा प्रकार है कि जो सगड़ एक्जाम्स मधे विचार जो ठीक है सगड़ एक्जाम्स मधे विचार जो खूब सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन ये खूब सारे वेगवेगे टाइप्स सुधा है ओके संगू शकता का हिंदी का लॉजिक है का लॉजिक है हिंदे कि लॉजिक आसू शकत हे लॉजिक का ए ए वेरी गुड ए कस का एक वर्ड पुढ़ जो है ओके एक वर्ड पुढ़ जो है राइट यस सो रेडियो जर कम्पेर के रेडियो च कम्पेरिजन योब जर के आर एबीसी आता नॉर्मली ज्यास अपन रिजनिंग क्वेश्चन घतो कोडिंग तुम्हारा ए बी सी डी ई एफ है ना कर कर तुम्हें यम पर्यत ये खाली एन 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 ओ पी पास जेड पर्यत लिहाय ठीक है तेरा इकड़े एन तेरा इकड़े ठीक है मग ये तुम्हारा आता लक्षा कि <coughs> याच कंपेरिजन करा रे सॉरी रे डी ओ एस बी ई जे पी आता याच कंपेरिजन करा तुम्हें अल्फाबेट्स मध्य कंपेरिजन करा आर एस मध्य कंपेरिजन करा ओके 
ए आणि बी मध्ये कंपॅरिझन करा डी आणि ई मध्ये आय आणि जे मध्ये ओ आणि पे मध्ये काय दिसेल आपल्याला ए बी सी डी ई एफ ए बी है ना बघा ए च्या नंतर बी डी ई ओके डी ई त्याच्यानंतर आय च्या नंतर जे आय जे के एल एम एन ओ ओ एम एन ओ च्या नंतर पी क्यू आर एस टी बरोबर तर आर च्या नंतर एस म्हणजे पहिलं अक्षर जे आहे वरच्या याच्यातलं त्याचं दुसरं अक्षर त्याच्यानंतर तो दुसरं अक्षर इथे घेतलेलं आहे ठीक आहे तर हा हा हे काय झालं लॉजिक अप्लाय झालं इथे मग तसंच इथे जे टेलिफोन आहे त्या टेलिफोनला तुम्ही तसंच लॉजिक जर लावलं तर टीच्या नंतर काय येणार क्यू आर एस टी टी यू है ना ईच्या नंतर यू आणि ए बी सी डी ई ईच्या नंतरच एफ ओके हा त्याच्यानंतर एल एलच्या नंतर एम ईच्या नंतर एफ ओके तर अशा पद्धतीने याचं आन्सर येत ए सिंपल आहे एकदम काही काही त्याच्यामध्ये काही डिफिकल्टी नाही आहे काहीच त्याच्यामध्ये डिफिकल्टी नाही ओके हे झालं तुमचं कोडिंग डिकोडिंग चा क्वेश्चन कुठल्या पद्धतीने ऍस सच खूप डिफिकल्ट असे काही क्वेश्चन नाही आहे याच्यामध्ये जे क्वेश्चन आहेत ते इझी आहे फक्त एवढं लक्षात घ्यायचं की परीक्षा कठीण केव्हा होते ज्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात त्याच्यामध्ये फॉर्म भरले जातात ओके दोन हजार एकोणीसची परीक्षा त्याच्यामध्ये ही डिफिकल्टी लेवल होती आता आपण पोस्ट पॅन्डेमिक पिरियडमध्ये आहोत त्याच्यामुळे अनेक गोष्टी बदललेल्या असतात कॉम्पिटिशन बदललेली असते कॉम्पिटिशनचं स्वरूप बदललेलं असतं त्याच्यामुळे दोन हजार एकोणीसमध्ये जर एवढे सोपे प्रश्न विचारले असतील तर तेवीसमध्ये तेवढे सोपे प्रश्न विचारतील असं नाही डिफिकल्टी लेवल निश्चितच ही वाढलेली राहील ओके मोस्टली क्वेश्चन ऍव्हरेजच राहतील परंतु काही क्वेश्चन हे डिफिकल्ट लेवलचे सुद्धा असतील म्हणून आपल्याला प्रिपरेशन करताना चला बाबा मागच्या वर्षी तर प्रश्न सोपे होते याच्या आधीच्या याच्यामध्ये तर सोपे होते आता ते क्वेश्चन तसेच त्याच लेवलला करूया तर असं नाही होणार ठीक आहे तर लेवल ही आपल्याला वाढवावी लागेल ठीक आहे हा कटा पीस का फोर्टी फाईव्ह क्वेश्चन का मतलब नाईन्टी क्वेश्चन का रेट आहे मतलब इसकी जो मेरिट लिस्ट होती उसके लिए मिनिमम नाइंटी अबाउट ही दो सौ में से अभी के समझर आता है हा एक क्वेश्चन है अठा दिवस पूर्ण करता पर काम का है ना काम वे है कि नहीं एकटा एक कार्य एबीसी एकत्रित काम अठा दिवस पूर्ण करता एकटा ए ते कार्य छत्तीस दिवस बी साढ़ दिवस पूर्ण करते सीला ते कार्य एकट्याने पूर्ण करण्यासाठी किती दिवस लागतील ओके सो हा पण एक प्रश्न आहे काय असू शकतं याचा आन्सर याच्या आन्सरच नाही दिला याच्यामध्ये याचे याच्या ऑप्शन मध्ये आहे साठ दिवस सत्तर दिवस ऐंशी दिवस नव्वी नव्वद दिवस ऑप्शन ऑप्शन मध्य है ऑप्शन साइट साठ सत्तर ऐसी नव्वद दिवस ए बी आणि सी एकत्रितपने आता हे काम काम आणि वेळेच हा सिक्स्टी सेवन्टी एटी नाईन्टी नाईन्टी ए बी आणि सी एकत्रितपणे एक काम अठरा दिवसात पूर्ण करतात एक का ए ते कार्य छत्तीस दिवसात आणि बी साठ दिवसात पूर्ण करतो सी ला ते कार्य एकट्याने पूर्ण करण्यासाठी किती दिवस लागतात
सो आता हा थोडा सा आता हा हा क्वेश्चन थोडा सा त्यांनी थोडा फॉर्म्युला बेस विचारला थोडीशी याची डिफिकल्टी लेवल याच्या आधीच्या क्वेश्चन पेक्षा थोडी जास्त एबीसी एकत्रितपणे एक काम अठरा दिवसात पूर्ण करतात ओके म्हणजे वन बाय ए प्लस वन बाय बी प्लस वन बाय सी इज इक्वल टू वन बाय एटीन विल बी ओके सो ए ला पूर्ण करायला किती लागत थर्टी सिक्स डेज बी ला सिक्स्टी डेज है ना सो त्याच्यामध्ये नॉर्मली कसं केलं जात वन बाय थर्टी सिक्स प्लस वन बाय सिक्स्टी इसकी एक मेथड भी है प्लस वन बाय सी इज इक्वल टू वन बाय एटीन ऐसा वो इक्वेशन आएगा हाँ अभी तुम अलग अलग पद अलग 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 मेथडोलॉजी से कर सकते हो हाँ तो तो अलग अलग पद्धति से कर सकते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है वन बाय सी इज इक्वल टू वन बाय एटीन माइनस वन बाय सिक्सटीन थर्टी सिक्स माइनस वन बाय सिक्सटीन सो जो भी आंसर आएगा वो आएगा नाइनटी सगड़ हो तो आंसर है तो थे। ते तुम नाइनटी नव्वद दिवस है तिला ठीक है हे इथे तो थोडं तुमचं होऊ शकते कन्फ्युजन की हे कसं काय केलं म्हणून ते पण हे आता आपण इथे काही शिकणार नाही आहोत फक्त एक लक्षात घ्यावा की ही ही एक पद्धत आहे काही लोक लगेच प्रॉब्लेम बरोबर बघितल्याबरोबर सुद्धा त्याचं अँसर ते सांगतील ठीक आहे काही लोकांचं मॅथ्स फास्ट असतं त्याच्यामध्ये ट्रिक वापरून म्हणजे असे जे प्रॉब्लेम्स आहेत कधी कधी ट्रिक वापरून सुद्धा काढता येतात याचे आन्सर्स ट्रिक वापरून काढता येतात त्याच्यामध्ये काही विशेष नसतं डिपेंड आहे की तुमची स्वतःची प्रॅक्टिस कशी आहे ओके तुमची स्वतःची प्रॅक्टिस जर चांगली असेल तर तुम्ही शंभर टक्के त्यावरती लगेचच्या लगेच एका झटक्यात त्याचा आन्सर काढू शकता ओके तर हे काही इतकं डिफिकल्ट होत नाही ठीक आहे त्याच्यानंतरचा प्रॉब्लेम तर हा थोडासा डिफिकल्ट म्हणण्यापेक्षा एक थोडासा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता याच्यापेक्षा ही आणखी डिफिकल्ट क्वेश्चन येऊ शकतात परत हा सिरीजचा क्वेश्चन आहे वगळलेली संख्या निवडून मालिका पूर्ण करा सांगता येईल का कुठाला आन्सर याच परत सिरीजचा प्रश्न आला काय आन्सर असू शकतो तुमचे जर वर्ग आणि म्हणजे स्क्वेअर्स आणि क्यूब जर तुम्हाला माहिती असतील तर शंभर टक्के तुम्हाला हा क्वेश्चन येईल मनीषा तीनशे पंचेच कस आल थ्री फोर्टी फाइव कस आल मनीषा सर आंसर थ्री थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री है एक हजार ओके हा एक हजार मे का है? 
दहाचा क्यूब है ना दहाचा क्यूब म्हणजे हजार नऊचा क्यूब म्हणजे हा नऊ 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 है ना नऊचा क्यूब सातशे एकोणतीस आठचा क्यूब पाचशे बारा सातचा क्यूब थ्री फोर्टी थ्री आणि सहाचा क्यूब दोनशे सोळा लक्षात आला तर तुम्हाला जर क्यूब माहिती असतील ओके म्हणजे काही काही क्वेश्चन असे येतील तुम्हाला की जे फक्त तुमच्या तुमचं जे नॉलेज आहे स्क्वेअर्स जसं आता आपल्याला खूप सिम्पल असतं की दोनचा वर्ग किती म्हटलं तर दोन चा वर्ग चार सांगतात है ना तेच जर विचारलं तुम्हाला की बाबा तेराचा वर्ग किती तर थोडस कन्फ्युजन होतं पुरात आणखी सतराचा वर्ग विचारला तर आणखी कन्फ्युजन होतं एकोणीसचा विचारलं तर आणखी है ना आणखी तेवीस गिवीसचा विचार तर हे तुम्हाला थर्टी पर्यंतचे जे वर्ग जे आहेत ना थर्टी पर्यंतचे तीस पर्यंतचे स्क्वेअर्स तुम्हाला पाठवून आणि साधारणतः क्यूब्स मध्ये तुम्हाला ट्वेंटी पर्यंतचे क्यूब्स तुम्हाला पाठवायचे वीस पर्यंतचे क्यूब्स आणि थर्टी पर्यंतचे स्क्वेअर्स आणि आणखी महत्वाचं म्हणजे साधारणतः किमान वीस पर्यंतचे पाढे ज्याला आपण म्हणतो की टेबल्स हे पाठ पाहिजे म्हणजे आपल्याला परत शाळेमध्ये जावं लागणार आहे परत ते रिवाईज करावं लागणार आहे परत स्कूलमध्ये जावं लागणार आहे शाळेमध्ये नाही का आपल्याला सांगतात हा प्राथमिक आणि जसं आपण थोडस पाचवी सातवीत बोलतो त्यावेळेस टीचर्स तुम्हाला सांगतात की पाडे पाठ पाहिजे पाठ करणं हे आवश्यक आहे ठीक आहे त्याच्यानंतर म्हणजे हा प्रश्न तुम्हाला कुठंही लांब जायची गरज नाही या प्रश्नामध्ये फक्त तुम तुम्हाला जर क्यूब माहिती असतील तर तुम्हाला त्याचा आन्सर येणार नाही तर नाही येणार ठीक आहे पंधराच्या पट्टीत येणाऱ्या पहिल्या पंचेचाळीस संख्यांची सरासरी काढा आता हा क्वेश्चन इतका सहज येणार नाही याच्यासाठी थोडस ट्रिक थोडासा फॉर्म्युला माहिती पाहिजे पंधराच्या पटीत येणाऱ्या पहिल्या पंचेचाळीस संख्यांची सरासरी काढा म्हणजे हा गुगली क्वेश्चन आहे तुम्हाला जर काहीतरी फॉर्म्युला माहिती असेल तर तुम्हाला येईल नाही तर तुम्ही जर करत बसलात तर त्याला दोन मिनिटं लागतील पंधराच्या पटीत येणाऱ्या पहिल्या पंचेचाळीस संख्यांची सरासरी काढ ऍव्हरेज कुठे आहे होती हा मल्टिपल ऑफ फिफ्टी याचा एक फॉर्म्युला असतो याचा एक फॉर्म्युला असतो प्लस एन मायनस वन इंटू डी एस एन इज इक्वल टू टू ए प्लस एन मायनस वन इंटू डी तो याच्यामध्ये एन जो आहे तो दॅट इज फोर्टी फाईव्ह ए जो आहे तो सुद्धा तो फिफ्टीन ओके आणि डी जो आहे डीज इज डी इज ऑल्सो इक्वल टू फिफ्टीन ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ दॅट त्याच्या बेसिस वरती तुम्हाला हे काढावं लागतं सो एन ला पंचेचाळीस ए आणि डी जे आहे त्याला तुम्ही पंधरा पंधरा करा सो एस फोर्टी फायव्ह म्हणजे इज इक्वल टू टू इंटू फिफ्टीन प्लस फोर्टी फायव्ह मायनस वन ब्रॅकेट मध्ये आणि मल्टिप्लाय बाय फिफ्टीन
ठीक है हे आता हे जे असे प्रॉब्लेम्स आहेत हे ज्यावेळेस आपण शिकू त्यावेळेसच तुम्हाला ते व्यवस्थित कळेल कदाचित आता तुमचं कन्फ्युजन होऊ शकतं त्याच्यामुळे आपण त्याच्यावरती आता सध्या जाणार नाही ठीक आहे जस्ट एक तुम्हाला मी हे दाखवलं त्याचं एक सॅम्पल तर याचे आन्सर जे आहेत थ्री फोर्टी फाईव्ह आन्सर आहे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर दुसरा क्वेश्चन एक कार अ ठिकाणाहून ब ठिकाणाकडे एका दुचाकीपेक्षा पन्नास टक्के जास्त वेगाने निघाली ती दुचाकी कार पासून एकशे वीस किलोमीटर अंतरावर होती आणि ब ठिकाणाकडे चालली होती ती दोन्ही वाहनं एकाच वेळी ब ठिकाणी पोहोचत असतील तर अ आणि ब मधील अंतर किती ओके सो महत्वाचा प्रश्न आहे हा ओके हा महत्वाचा प्रश्न आहे याच्यामध्ये सुद्धा कसं आहे की तुम्हाला थोडस याच्यामध्ये फॉर्म्युला बेस लॉजिक बेस थोडस याच्यामध्ये तुम्हाला काम करावं ठीक आहे सो याच्यामध्ये ऑप्शन्स मध्ये जे आहे दोनशे चाळीस किलोमीटर दोनशे किलोमीटर तीनशे साठ आणि चारशे वीस किलोमीटर असे ऑप्शन्स त्याच्यामध्ये दिलेले आहे ओके आणि त्याचं जे आन्सर आहे ते येतं तीनशे साठ किलोमीटर ओके थ्री सिक्स्टी किलोमीटर ओके तर आता हा जो प्रश्न आहे या प्रश्नामध्ये थोडं तुम्हाला फॉर्म्युला आणि थोडं लॉजिक ह्या दोघांचंही मिक्सअप करावं लागेल आणि हा प्रश्न सोडवावा लागेल ओके तर हा जो स्पेसिफिक चाप्टर आहे या चाप्टरला ज्यावेळेस आपण डील करू तर त्यावेळेस याचं उत्तर तुम्हाला शोधता येईल आता एक आणखी एक प्रश्न संख्या निवडून मालिका पूर्ण करा तर हा पण सिरीजचाच प्रश्न आहे ओके सिरीजचा अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला त्याच आन्सर कळेल आणखी एक प्रश्न येस आता हा नॉन व्हर्बल रिझनिंगचा प्रश्न आहे अशा पद्धतीचे प्रश्न तुम्हाला बरेचसे येतील ओके अशा पद्धतीचे बरेचसे प्रश्न तुम्हाला एक्झामिनेशन मध्ये येऊ शकतात म्हणजे एक निवू शकतो दोन निवू शकतो दोन तीन निवू शकतात ठीक आहे तर या दृष्टीने सुद्धा तुम्हाला तयार राहावं लागेल ठीक आहे आता आणखी तुम्हाला एक दोन प्रश्न मी या पद्धतीचे जे आहेत ते दाखवतो उद्या पॉसिबली आपण हा जो सेक्शन आहे या सेक्शन वरतीच आपण काम सुरू करणार आहोत नॉन व्हर्बल रिझनिंग याला म्हणतात नॉन व्हर्बल तर या नॉन व्हर्बल वरती आपण काम सुरू करू हे जे क्वेश्चन असतात हे थोडीशी जर आपल्याला ट्रिक माहिती असेल तर त्या ट्रिकच्या आधारावरती याचं उत्तर आपल्याला येत एवढे काही खूप डिफिकल्ट प्रश्न नसतात पण तरी सुद्धा कधी कधी अशा प्रश्नांमध्ये गोंधळ होतो ओके तर थोडस जर आपण ट्रिक जर वापरली तर त्याचं उत्तर जे आहे तर ते येऊ शकतं काय येईल त्याचा आन्सर पी पी अच्छा काय येईल त्याचा आन्सर त्याचा आन्सर सी आहे सी सी आहे ठीक आहे मी दुसरं हे करतो लास्ट शेअर करतो आणि त्याच्यानंतर मग आपण सामान्य अध्ययनाच सेशन सुरू करू हा मनिषाचं आलंय सी सी आलंय ठीक आहे शेवटचा तशाच पद्धतीचा एक क्वेश्चन आपण डिस्कस करू म्हणजे मी दाखवतो तुम्हाला आणि थांबू आपण या सेशन वरती ओके सो बघा आता हे हा पण प्रश्न आहे ओके याचा आन्सर डी दिलेला आहे पुढील आकृती कोणती असेल तर याचा याचा आन्सर दिलेला आहे डी ठीक आहे तो स्पेसिफिकली हे जे क्वेश्चन असतात नॉन व्हर्बलचे या क्वेश्चन मध्ये साधारणतः ज्याला आपण म्हणतो की एक 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 थोडस लॉजिक असतं वेगळ्या स्वरूपाचं 
ते लॉजिक जर आपल्याला कळलं तर त्या लॉजिक वरती आधारितच आपण त्याचं अन्सर पटकन शोधू शकतो ओके सो ते लॉजिक जे आहे तर ते लॉजिक करणं आवश्यक आहे असे अन्सर्स का आले तिथे कुठला अन्सर असू शकत हा सो हा झाला तुमचा हा झाला आपला नॉन व्हर्बल रिझनिंगचा पार्ट आणि काही क्वेश्चन आपण व्हर्बल रिझनिंग वरती डिस्कस केले ओके रिझनिंग सेक्शन मध्ये बेसिकली तीन पार्ट येतात ओके एक जो पार्ट असतो म्हणजे रिझनिंग मध्ये या एक्झाम्स मध्ये सुद्धा आणि इतरही एक्झाम्स मध्ये रिझनिंग मध्ये तीन पार्ट असतात एक असतं व्हर्बल जे ज्याला आपण बुद्धिमापन साधन करतो व्हर्बल म्हणजे काय तर जे ज्याच्यामध्ये काही स्टेटमेंट्स वगैरे दिलेले असतात वाक्य आहे ना दुसरं असतं नॉन व्हर्बल जे ज्याच्यामध्ये ह्या डायग्राम्स आणि तिसरं असतं अॅनालिटिकल थोडस विश्लेषणात्मक ठीक आहे लॉजिकल रिझनिंग या पार्ट मध्ये स्टेटमेंट आणि कन्फ्युजन हा एक पार्ट आहे पण तो या एक्झामिनेशन मध्ये विचारतील नाही विचारतील काही सांगता येत नाही कारण या एक्झामिनेशनची पातळी जर बघितली तर त्या हिशोबाने तसे प्रश्न आले तर खूप डिफिकल्ट येणार नाही ओके म्हणजे एक स्टेटमेंट दिलं आणि त्याचं कन्फ्युजन दिलं ठीक आहे परंतु ग्रुप बीची जी एक्झाम आहे राज्यसेवेची आणि राज्यसेवेची परीक्षा आणि एम पी एस सी ग्रुप बीची एक्झाम त्याच्यामध्ये मात्र थोडेसे डिफिकल्ट लेवलचे क्वेश्चन अपेक्षित आहे ठीक आहे सो अंकगणित ज्याला फक्त नाव दिलेलं आहे अंकगणित म्हणजे न्यूमेरिकल ॲबिलिटी तर न्यूमेरिकल ॲबिलिटीमध्ये मी जसं सांगितलं की नंबरशी रिलेटेड क्वेश्चन म्हणजे संख्यांशी रिलेटेड क्वेश्चन असायला पाहिजे पण नुसताच तेवढे क्वेश्चन विचारत नाही त्याच्यामध्ये होऊ शकतं तुम्हाला चक्र सरळ व्याज चक्रवाड व्याज म्हणजे ज्याला आपण इंग्लिशमध्ये सिम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट म्हणतो त्याच्यावरती क्वेश्चन येतील तुम्हाला वयावरती प्रॉब्लेम आलेलेच आहेत तुम्हाला जे ट्रेन्सचे वगैरे प्रॉब्लेम्स असतात ते पण येऊ शकतात आणखी तुम्हाला मॅथ्सच्या सेक्शनमध्ये खूप सारे वेगवेगळे टॉपिक्स असतात ओके तर त्या टॉपिक्सवरती पण क्वेश्चन्स येऊ शकतात लसावी काढणे मसावी काढणे पर्सेंटेज ॲव्हरेज थोडस रेशो प्रपोर्शन हे जे घटक आहेत मॅथ्समध्ये त्याच्यावरती जर आपली थोडीशी व्यवस्थित पकड बसली तर हा बुद्धिमापन आणि अंकगणिताचा जो विषय आहे हा काही डिफिकल्ट नाही आहे पण त्याच्यावरती आपली मजबूत पकड बसणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यावरती आपली प्रॅक्टिस होणं गरजेचं आहे ओके सो हा झाला तुमचा ओव्हरऑल बुद्धिमापन आणि अंकगणिताचा सेशन काही क्वेश्चन आपण डिस्कस करून त्याची थोडी डिफिकल्टी लेवल जज करण्याचा प्रयत्न केला याच्या व्यतिरिक्त आता माझ्यासमोर जे क्वेश्चन आहेत ते मी थोडेसे वाचतो म्हणजे आणखी तुम्हाला थोडस माहिती पडेल जसं आता एक क्वेश्चन आहे की एका आठवड्यात ती या अक्षराने सुरू होणारा दिवस मिळण्याची संभाव्यता किती आहे ओके संभाव्यता तर हा प्रश्न कसा एकदम लॉजिक वरती बेस क्वेश्चन आहे याला काही विशेष फार्म्युल्याची गरज नाही लॉजिक वरती आहे त्याच्यानंतर एक क्वेश्चन आहे कोडिंगचा जर सर्टनला एक्स एक्स व्ही आय जी झेड आर एन असे संकेतबद्ध केले जात असेल तर मिरॅकला कसं संकेतबद्ध केले जात हा प्रश्न परत कोडिंगशी रिलेटेड आहे ठीक आहे त्यानंतर परत आणखी काही क्वेश्चन आहेत एक क्वेश्चन आहे की सीताने पहिल्या दिवशी तिच्या पुस्तकाची पाने वाचाव्यास सुरुवात केली दुसऱ्या दिवशी नऊ पाने तिसऱ्या दिवशी बारा पाने चौथ्या दिवशी पंधरा पाने आणि याप्रमाणे जर तिने याच पद्धतीने वाचन सुरू ठेवले तर दहाव्या दिवशी ती किती पाने वाचेल आता हा पण प्रश्न काही फॉर्म्युलावेस नाही आहे असं एक थोडस लॉजिक जर वापरलं तर तुम्हाला त्याचा अन्सर येऊ शकत ठीक आहे त्यानंतर चाळीस लोक एका कॉम्प्युटर कोर्स मध्ये भाग घेतात त्यापैकी पाच वयस पाच मुलगे आणि वीस मुली आहेत संपूर्ण समूहाचे सरासरी वय सतरा वर्ष आहे मुलींचे सरासरी वय पंधरा आणि मुलांचे सरासरी वय चौदा असल्यास वयस्कांचे सरासरी वय रिकामी जागा आहे ओके हा तर ऍव्हरेज रिलेटेड प्रश्न आहे हा ठीक आहे किती आहे फॉर्म्युला कधी कधी तुम्ही लगेच आन्सर काढू शकता कधी कधी फॉर्म्युला बेस्ड क्वेश्चन असतात आणखी एक क्वेश्चन वीस टक्के सवलत दिल्यावर एका दुकानदारास वीस टक्के नफा झाला प्रॉफिट अँड लॉसचा प्रश्न छापील किमतीचे खरेदी किमतीशी असलेले गुणोत्तर काढ ठीक आहे तर हा प्रॉफिट अँड लॉसशी रिलेटेड क्वेश्चन झाला म्हणजे एकंदरीत काय आहे तर या एक्झामिनेशन मध्ये 
त्यांनी टॉपिक सॉल्वच सगळेच कव्हर करतील जे बरोबर म्हणजे तुमचं बुद्धिमापन चाचणी आणि अंकगणित एवढं काही इझी असेल अशातला भाग नाही टॉपिक्स ते ऑलमोस्ट सगळेच कव्हर करतील म्हणजे ते रेशो प्रपोर्शन वरती विचारतील सिम्पल म्हणजे कम्पाउंडेस वरती विचारतील प्रॉफिट लॉस वरती पण विचारतील ऍव्हरेज प्रपोर्शन प्रोबॅबिलिटी लॉजिक वरती प्रश्न विचारतील पण त्याची डिफिकल्टी लेवल कम्पॅरेटिव्हली ही इतर एक्झाम्स पेक्षा थोडी कमी असू शकते काही क्वेश्चन हे थोडेसे हायर लेवलचे असू शकतात थोडेसे डिस्क्रिप्टिव्ह असू शकतात डिस्क्रिप्टिव्ह जर क्वेश्चन असेल तर आपल्याला त्या हिशोबाने थोडं तयार करावं लागेल पण जेवढे तुम्ही याची प्रॅक्टिस करा तेवढा तुम्ही मला याच्यामध्ये फायदा आहे ओके चला सो हे झालं आपलं डिस्कशन बुद्धिमापन आणि अंकगणित तलाठीच्या परीक्षेच्या संदर्भात परंतु हा सेम पॅटर्न आपल्याला एम पी एस सीच्या परीक्षांमध्ये सुद्धा असतो स्टाफ सिलेक्शनच्या पण ह्याच्यामध्ये सुद्धा असतो हे मराठीत आहे याचा फायदा मी जसं तुम्हाला सांगितलं की मल्टीटास्किंगची परीक्षा सी एच एस एलची परीक्षा सी एच एस सी जी एलच्या परीक्षा स्टाफ सिलेक्शनच्या बँकिंगच्या परीक्षा इंटेलिजन्स ब्युरोच्या परीक्षा ओके विविध परीक्षांमध्ये याचा फायदा होतो पण त्या ठिकाणचं मॅथ्स हे कम्पॅरेटिव्हली डिफिकल्ट असतात ओके या परंतु बेस मात्र तलाठी परीक्षेचा मॅथ्स आणि बुद्धिमापनचा सेम आहे ओके सो मी या सेशनसाठी इथे थांबतो आता पुढचं सेशन आपण स्टार्ट करूया